डियर फ्रेंड्स वेलकम टू व्हीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या व्हर्बल क्वेश्चनची प्रॅक्टिस कशी करायची आहे कॉलम प्रॅक्टिस कशी करायची आहे याची माहिती घेणार आहोत परंतु त्यापूर्वी जर तुम्ही आमचे आठ ते नऊ व्हिडिओज आम्ही अपलोड केलेले आहेत ते जर तुम्ही सिक्वेन्स वाईज आणि डे वाईज जर बघितले नसतील तर ते कृपया पहिल्यांदा बघा आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी ह्या थर्ड टाइप की प्रैक्टिस कभी कराएगी है ये महती मी तुम्हारा देना है मित्रों एक खूब सुंदर पद्धत है तुम्हें साधारणपने वीस से पंचवीस मिनटा मे अकराशे वीस वक्य कशे बनू शकत मे प्रश्न कसे तैयार करू शकत अगर अशाच प्रकार या स्ट्रक्चर की पैक्टिस कभी कराएगी है और घरी बस तुम्हें हि प्रैक्टिस मोटा करू शकता यह न तुम्हारा ग्रामर का पेस परफेक्ट होना है और तुम्हारा कॉन्फिडन्स पढ़ना है मित्रों हा वेगवेग् पद्धति है स्ट्रक्चर मेथड वपरने की एक पद्धत है परंतु स्ट्रक्चर मेथड ऐसी बरबर आम का वेग् पद्धति है हा पद्धति तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप आम्मी सा तो मजी तुम्हारा विनंती है कि तुम्हें यूर्वी का वीडियो अगोदर बनतर तुम्हें हा वीडियो बगा कारण आम पैटर्न एक सिक्वेन्स है जर तुम्हें हा वीडियो अचानकपने जर बैठला तो तुम्हारा का ही समझना नहीं मनु आम्मी सुरुआतीपस जे शिकवेल है तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बगा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें प्रैक्टिस कर घरी बसु मोटा आवाजा प्रैक्टिस के टेक्निक्स अमला कोठे ही सापड़ नहीं आम पैटर्न लाइक सिक्वेन्स है तो मित्रों जर तुम्हें आम् यूट्यूब चैनल पर नवीन आल तो तुम्हारा हा चनल सब्सक्राइब कराए अपनी स्पोकन इंग्लिश आ ग्रामर की सीरीज है अे भरपूर वीडियोज मी डे वाइज आ सिक्वेन्स वाइज तुम्हारा देना है कारण डे वाइज आ सिक्वेन्स वाइज पैटर्न का रिजल्ट है आम्मी तुम्हारा इेफरन्सली अत ही वीडियोज देना नहीं आम शिकवने का तितका एक्सपीरियंस है मित्रों माजी तुम्हारा विनंती है अगर अशाच प्रकार आमच साठ दिवस संपूर्ण शेड्यूल चार पुस्तक आम पेन ड्राइव वर्जन मे ऐप वर्जन मे उपलब्ध है आम कोर्स एक खूब सुंदर रिजल्ट है परंतु आम कोर्स हा संपूर्ण प्रैक्टिस ओरिएंटेड है घरी बसु तुम्हें प्रैक्टिसे करू शकता तुम्हारा को क्लास की गरज पड़ना नहीं अे टेक्निक्स है अे टेक्निक्स आम्मी कितरी वर्षांसन आम् विद्यार्थ्या वपरत आहोत मनु आम महत्ति है तुम्हार अड़चणी का कुछ थाम कुछ कि प्रैक्टिस कराएगी राइटिंग ऐक्टिविटीज कशा कराया संपूर्ण टेक्निक आम्मी तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप देना आहोत तो मित्रों हा वीडियो तुम्हारा शेवर पर्यत बी वीडियो तुम्हारा डे वाइज सिक्वेन्स वाइज बीडियो देखी तुम्हें नक्की नक्की बन पुढ़े वीडियो सुधा अतिशय सुंदर है तो मित्रों अपन सिंपल प्रेजेंट टेन्स का तीसरा प्रकार शिकलो है तीसरे प्रकार नर अपने का ही प्रैक्टिस कराएँ पाठीमाग् लेक्चर मे अपन सीम्पल प्रेजेंट टेन्स का तीसरा टाइप बगित है इन द सेम वे मित्रों हा नववा दावा वीडियो आना है या पूर्वी के वीडियोज तुम्हारा बगैसे है जर तुम्हें सीम्पल प्रेजेंट टेन का हा तीसरा प्रकार इट मीन्स वर्बल क्वेश्चन कसा बनतो यहाँ अभ्यास के डू डस्ट डीड का अभ्यास जर के आता तुम्हारा का आता तुम्हारा प्रैक्टिस कराएगी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट प्रैक्टिस वे लगत नहीं प्रैक्टिस टेक्निक्स है खूब सुंदर है फॉर एक्जाम्पल मैं तुम्हारा काल सीम्पल प्रेजेंट टेन का तीसरा प्रकार शिकवता मैं तुम्हारा हा संपूर्ण स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कभी कराई सुधा मैं संगित हो तुम्हें हा स्ट्रक्चर मे एक क्रियापदा तुम्हें तीस वक्य बनू शकत होते इन द सेम वे अस क्रियापद घून तुम्हारा नौशे वक्य मोटन बोला होते इन द सेम वे तुम्हारा एक क्रियापदा लिखुन प्रैक्टिस कराई होती लक्षा मित्रों तुम्हारा राइटिंग की प्रैक्टिस कमी संपूर्ण स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक या पुस्तक है सेट से पुस्तक है यह तुम्हारा संपूर्ण कॉलम मेथड्स त्यानंतर प्रत्येक काला स्ट्रक्चर्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स अशा ऐक्टिविटीज तुम्हारा मिलना है तो यह पुस्तका ही कॉलम ऐक्टिविटी है और ही कॉलम ऐक्टिविटी अपन पेज नंबर एटी नाइन वेली है लक्षा ठे मित्रनो आता तुम्हारा प्रैक्टिस कभी कराई है ज्यास तुम्हें सीम्पल प्रेजेंट टेन का तीसरा प्रकार तुम्हें शिकता और तुम्हारा प्रैक्टिस कराई की घर बस तुम्हें प्रैक्टिस कभी करू शाह नो वर्ब्स नो इंग्लिश तुम्हारे जर क्रियापद नुम्क इंग्रजी नहीं लक्षा घया परंतु 
ते क्रियापद आपल्याला फक्त पाठ नाही करायचे आणि अशा खूप पद्धती आहेत आता बघा मी एक प्रॅक्टिस तुम्हाला दाखवत आहे एका प्रकारची तुम्ही प्रॅक्टिस केलेली आहे फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी सिम्पल प्रेझेंट टेनचा पहिला प्रकार शिकवला होता त्यावेळेस तुम्ही एका कॉलमची प्रॅक्टिस केली होती आणि ह्या कॉलममध्ये एकूण एकशे चाळीस क्रियापदं आहेत आपल्या पुस्तकामध्ये एकशे चाळीस क्रियापदं आहे आणि तुम्ही प्रॅक्टिस केली होती तुमच्या लक्षात असेल जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर प्लीज 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 तो व्हिडिओ बघा आता बघा ह्या कॉलम मेथड काय सांगतात मी पेज नंबर एटी नाईन वर हे कॉलम्स दिलेले आहेत आणि असे एकूण एकशे चाळीस क्रियापद आहेत आणि प्रत्येक क्रियापदाच्या पुढे त्याचा मातृभाषेतून अर्थ म्हणजे मराठीतून अर्थ दिलेला आहे म्हणजे गेटअप म्हणजे उठणे टेक अप बाक म्हणजे आंघोळ करणे ब्रश म्हणजे घासणे बघा परंतु इथे मी अर्थ काय दिलेला आहे घासतो त्यानंतर आंघोळ करतो पितो असे मी अर्थ दिलेले आहेत इन द सेम वे जर तुम्ही सिम्पल प्रेझेंट टेनचा तिसरा प्रकार जर शिकलेला असेल तर तुम्ही आता या कॉलमची प्रॅक्टिस कशी करणार मी कॉलमच्या वरती असे करते दिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल डू आय गेटअप डू आय ब्रश डू आय टेक अप बाथ डू आय ड्रिंक मिल आता हा कॉलम बघून तुमच्या लक्षात का येईल बघा मी एक साधं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला देणार आहे परंतु तुमच्या किती प्रॅक्टिसेस होऊ शकता हे फक्त तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस करण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागणार आहे हे पण तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे आता सिम्पल प्रेझेंट टेनचा हा प्रकार आपण बघितलेला आहे डू आय प्ले मी खेळतो का डू बी प्ले आपण खेळतो का डू प्ले तू खेळतो का डू प्ले तुम्ही खेळतात का डू दे प्ले ते खेळतात का डज ही प्ले तो खेळतो का बघा ही शी इटच्या अगोदर आपण काय घेतो डज म्हणजेच हा प्रकार आपण शिकलेला आहे मला चटकन आपल्या किंवा इतरांच्या सवय विचारता आल्या पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून माझी प्रॅक्टिस पण पाहिजे परंतु ही एक टेक्निकल मेथड आहे लक्षात घ्या ही स्ट्रक्चर मेथड जरी असली स्ट्रक्चर मेथड वेगवेगळ्या असू शकतात परंतु ह्या पद्धतीत तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवतात आणि तुम्हाला ग्रॅमेटिकली करेक्ट करतात उदाहरण लक्षात घ्या या ठिकाणी हा कॉलम आहे तर तुम्ही प्रॅक्टिस कशी करणार बघा मी आमच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिस अशी करायला सांगतो या ठिकाणी क्रियापद असंख्य आहेत आणि करता मात्र एकच आहे आता मी काय करणार आहे फक्त डू आयकडे कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे बघा हे बाकीचे करते मी तात्पुरते बाजूला ठेवणार आहे म्हणजेच डू आय गेटअप आता आय गेटअपचा अर्थ वेगळा लक्षात घ्या आय गेटअपचा अर्थ वेगळा परंतु डू आय गेटअप याचा अर्थ मी उठतो का वर्तमान काळामध्ये मला उठायची सवय आहे का दरोज ती क्रिया घडते का हे इमॅजिन करून हे लक्षात ठेवून मी प्रॅक्टिस करणार आहे आता मी प्रॅक्टिस कशी करणार आहे बघा डू आय गेटअप मी उठतो का डू आय ब्रश मी घासतो का डू आय टेक अबात मी आंघोळ करतो का डू आय ड्रिंक मी पितो का डू आय रीड मी वाचतो का डू आय गो मी जातो का डू आय रिटर्न मी परत येतो का डू आय प्ले मी खेळतो का डू आय स्टडी मी अभ्यास करतो का डू आय वर्क मी काम करतो का डू आय हेल्प मी मदत करतो का डू आय वॉच मी बघतो का डू आय स्लीप मी झोपतो का अगदी अशाच प्रकारे एकशे चाळीस क्रियापदे आहेत म्हणजेच एकशे चाळीस क्रियापदांची प्रॅक्टिस तुम्हाला कशी करायची आहे बघा तुम्ही प्रॅक्टिस करताना तुम्ही प्रॅक्टिस अशी कराल डू आय गेटअप डू आय ब्रश डू आय टेक बाट डू आय ड्रिंक करा तशी प्रॅक्टिस परंतु एकदा का होईना तुम्ही प्रॅक्टिस मातृभाषेतून करा म्हणजे एकदा इंग्रजीमध्ये वाचा त्यानंतर तुम्ही मराठीमध्ये त्याचं भाषांतर करा सुरुवातीच्या शिकण्यासाठी आता बघा एका कर्त्यानं तुम्ही एकशे प्रश्न बनवले एकशे चाळीस प्रश्न म्हणजे हे झाले व्हर्बल क्वेश्चन आता तुम्ही काय करणार तुमची ही प्रॅक्टिस झाल्यानंतर तुम्ही करता बदलणार म्हणजेच डू वी गेटअप म्हणजे आता डू वी आता तुम्हाला याच करत्याला घ्यायचं आहे वी ला सोडायचं नाही जोपर्यंत तुम्ही एकशे चाळीस व्हर्बल क्वेश्चन बनवत नाही तोपर्यंत तुम्हाला करता बदलायचा नाही हे लक्षात घ्या मग मी प्रॅक्टिस कशी करणार एकदा इंग्रजीमध्ये एकदा मराठीमध्ये डू वी गेटअप आपण उठतो का डू वी ब्रश आपण घासतो का डू वी टेक बात आपण आंघोळ करतो का डू वी ड्रिंक आपण पितो का डू वी रीड आपण वाचतो का डू वी गो आपण जातो का डू वी रिटर्न आपण परत येतो का बघा आता असे प्रश्न केव्हा तयार होणार आहे कधी कधी काही प्रश्न तुम्हाला कळणार नाही परंतु काही वेळा असे पण प्रश्न तयार होतात डू वी लिव्ह इन इंडिया हे आपण भारतात राहतो का बघा दोन वेळे ज्यावेळेस बोलत नसतील त्यावेळेस ते असे एकमेकांना प्रश्न विचारू शकतात परंतु प्रॅक्टिस साठी लक्षात घ्या आता बघा जास्तीत जास्त प्रश्न आपण कोणत्या कर्त्यातनं तयार करतो ह्या यू कर्त्यातनं दे कर्त्यातनं ही शी इट या कर्त्यातनं आपण ते प्रश्न तयार करू शकतो म्हणजेच मी काय करणार डू वी न एकशे चाळीस वाक्य मी बनवणार आहे त्याच्यानंतर मी करता बदलणार आहे डू यू गेटअप आता बघा डू यू गेटअप 
तुटतो का म्हणजेच मी एकदा इंग्रजीमध्ये एकदा मराठीमध्ये आणि माझ्याकडे हा कॉलम आहे पुढे मराठीत अर्थ देखील आहे पुस्तकामधून तुम्हाला तो बघायचा आहे पेज नंबर एटी नाईनवर मी हे कॉलम्स दिलेले आहेत म्हणजे एकशे चाळीस क्रियापदांचे मी तक्ते दिलेले आहेत आणि तुम्हाला तिथे संपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेलं आहे प्रॅक्टिस कशी करायची आहे मग तुम्ही काय करणार ड्यू गेटअप तुटतो का ड्यू ब्रश तू घासतो का ड्यू टेक अप तू आंघोळ करतो का ड्यू ड्रिंक तू पितो का ड्यू रीड तू वाचतो का ड्यू गो तू जातो का ड्यू रिटर्न तू परत येतो का ड्यू प्ले तू खेळतो का ड्यू स्टडी तू अभ्यास करतो का ड्यू वर्क तू काम करतो का ड्यू हेल्प तू मदत करतो का ड्यू वॉश तू बघतो का ड्यू स्लीप तू झोपतो का परंतु थांबायचं नाही तुम्हाला खाली खाली यायचं आहे आणि एकशे चाळीस क्रियापदे घेऊन एकशे चाळीस वाक्य बनवायचे आहे परंतु ज्यावेळेस तुम्ही असे प्रश्न विचारतात ना त्यावेळेस तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ए डू यू स्लीप तू झोपतो का ए डू यू स्लीप ॲट नाईट तू रात्री झोपतो का म्हणजेच तुला झोपायची सवय आहे का हे मला माहिती नाही म्हणून असा प्रश्न तयार होतो हे लक्षात घ्या डू यू वॉच डू यू वॉच टी तू टी बघतो का बघा व्हर्बल क्वेश्चन सिम्पल प्रेझेंटेंटचा व्हर्बल क्वेश्चन आहे टेन्स फक्त सूत्रातून शिकायचा नाही मग आता तुम्ही काय केलं बघा इथे यू यू दोन करते होऊ शकतात परंतु एका यू न प्रॅक्टिस केली तरी चालेल परंतु मला आता देणं प्रॅक्टिस करायचे आहे आता देणं प्रॅक्टिस मी कशी करणार डू दे गेटअप मग कन्सिडर करायचं आहे तिथे दोन मुलं आहे किंवा दहा मुलं आहे किंवा वीस मुलं आहे किंवा तुमचे मित्र आहेत मग तुम्ही प्रश्न कसा विचारणार बघा डू दे गेटअप ते उठतात का म्हणजे मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो ते मुलं उठतात का म्हणजे त्यांची सवय तुम्हाला माहिती आहे म्हणून तुम्ही मला उत्तर देणार आहात म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न विचारतोय थर्ड पर्सनचा प्रश्न परंतु अनेक वाचनातला तो प्रश्न आहे डू दे गेटअप ते उठतात का डू दे ब्रश ते घासतात का डू दे टेक बात ते आंघोळ करतात का डू दे ड्रिंक ते पितात का डू दे रीड ते वाचतात का डू दे गो ते जातात का डू दे रिटर्न ते परत येतात का डू दे प्ले ते खेळतात का डू दे स्टडी ते अभ्यास करतात का डू दे वर्क ते काम करतात का बघा मी एकदा इंग्रजीमध्ये एकदा मराठीमध्ये प्रॅक्टिस करतो आहे आणि ज्यावेळेस तुमची प्रॅक्टिस होईल ना तुम्ही काय करायचं आहे फक्त इंग्रजीमध्ये बोलायचं आहे डू दे गेटअप डू दे ब्रश डू दे टेक बाथ डू दे ड्रिंक डू दे रीड डू दे गो डू दे रिटर्न डू दे प्ले डू दे स्टडी डू दे वर्क डू दे हेल्प डू दे वॉश डू दे स्लीप पुढे पुढे यायचं आहे असे भरपूर क्रियापदं आहेत आणि ज्यावेळेस तुम्ही अशी प्रॅक्टिस कराल आणि चटकन तुम्हाला विचारायचं आहे ए ते खेळतात का डू दे प्ले ते अभ्यास करतात का डू दे स्टडी अनेक प्रश्नामध्ये तुम्ही प्रश्न विचारतायत परंतु आता लक्षात घ्या एका कर्त्याचे तुम्ही एकशे चाळीस प्रश्न बनवतायत आणि एकशे चाळीस प्रश्न बनवण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त एक ते दीड किंवा दोन मिनिटं लागतात परंतु ही प्रॅक्टिस खूप खूप महत्वाची आहे आणि ही बेसिक लर्निंग आहे त्याचबरोबर डज ही गेटअप आता डज ही गेटअप का डज ही गेट्स अप बघा आपण चटकन बोलून जातो डज ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डज ही ब्रशेस टीट तर तुम्हाला माहिती पाहिजे ज्या वाक्यात डू डज असतं ह्या प्रश्नामध्ये करत्यानंतर क्रियापदाचं पहिलंच रूप येतं मग आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे आणि मी प्रश्न कसे तयार करणार आहे डज ही गेटअप तो उठतो का म्हणजे तेथे एक मुलगा आहे किंवा तुमचा भाऊ आहे मी त्याच्या सवयीबद्दल दररोज घडणाऱ्या घटनेंबद्दल मी तुम्हाला प्रश्न का विचारतो कारण तुम्ही मला उत्तर देणार आहात हे लक्षात घ्या मग डू ही गेटअप नाही डज ही गेटअप मग डज ही गेटअप तो उठतो का डज ही ब्रश तो घासतो का डज ही टेक बात तो आंघोळ करतो का डज ही ड्रिंक तो पितो का डझी रीड तो वाचतो का डझी गो तो जातो का डझी रिटर्न तो परत येतो का डझी प्ले तो खेळतो का डझी स्टडी तो अभ्यास करतो का डझी वर्क तो काम करतो का डझी हेल्प तो मदत करतो का डझी वॉश तो बघतो का डझी स्लीप तो झोपतो का अजून भरपूर क्रियापद आहे डझी कुक तो स्वयंपाक करतो का डज ही कलेक्ट तो गोळा करतो का डज ही ऍडवाइस तो सल्ला देतो का अशा भरपूर क्रियापदांचा सराव तुम्हाला पुस्तकातून करायचा आहे त्यानंतर तुम्ही शी घ्या इट घ्या एक वस्ती करता घ्या डज राम किंवा डज श्याम आता लक्षात घ्या या प्रॅक्टिसचा फायदा काय होईल तुम्ही सारखं सारखं बोललेलं आहे डज ही गेटअप डज ही ब्रश डज ही टेक बाथ डज ही ड्रिंक डज ही गो डज ही लिव्ह डज ही लाईक डज ही लिव्ह डज ही स्टडी डज ही रन बघा सारखं डज ही डज ही म्हणून म्हणून तुम्हाला एक प्रॅक्टिस लागेल म्हणून तुम्ही इन फ्युचर जर प्रॅक्टिस केलेली असेल तर डू ही असं कधीच बोलणार नाही एक गोष्ट ज्यावेळेस तुम्ही रिपीट करतात त्यावेळेस तुमच्या जिबेला एक वळण लागतं त्यावेळेस तुम्ही डू ही असं म्हणणार नाही डू शी म्हणणार नाही डज दे म्हणणार नाही कारण ही एक सिक्वेन्स आहे आता तुम्हाला एक सर्वात महत्वाचं कॅल्क्युलेशन सांगतो जर तुम्ही ठरवलंच मला प्रॅक्टिस करायचीच आहे आणि ही इतकी मोठी प्रॅक्टिस अरे बाप रे बाप आम्ही करणार नाही सर अहो प्रॅक्टिस तर करावीच लागणार आहे परंतु तुम्हाला माहिती आहे का ही प्रॅक्टिस किती सोपी आहे बघा साधारणपणे एक वाक्य बोलण्यासाठी तुम्हाला किती सेकंद लागतात एका मिनिटामध्ये साधारणपणे तुम्ही चाळीस ते पन्नास प्रश्न बनवतात म्हणजे चाळीस ते पन्नास वाक्य तुम्ही बनवतात एका मिनिटामध्ये चाळीस ते
बनवतात इन द सेम वे दहा मिनिटामध्ये तुम्ही पाचशे प्रश्न बनवणार किंवा पाचशे वाक्य बनवणार वीस मिनिटामध्ये तुम्ही हजार वाक्य बनवणार आणि आपण कॅल्क्युलेशन किती वाक्यांचं दिलेलं आहे किती प्रश्नांचं आहे फक्त अकराशे वीस म्हणजे साधारणपणे पंचवीस मिनटं फक्त तुम्हाला ही प्रॅक्टिस करण्यासाठी लागणार थोडा जास्त वेळ लागला तरी चालेल परंतु बोलून बोलून तुम्हाला एक सवय लागणार आहे आणि तुम्ही जितकं बोलाल जितकी प्रॅक्टिस तुम्ही कराल तितकी इम्प्रुव्हमेंट तुमची स्टेप बाय स्टेप होणार आहे आता ही एक टेक्निक लर्निंग आहे परंतु ह्या मेथड मध्ये सुद्धा एक मॅजिक आहे याचं कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप तर सांगणारच आहे लक्षात घ्या ज्यावेळेस आपल्याला पुढे डब्ल्यूच क्वेश्चन तयार करायचे असतात त्यावेळेस तुम्हाला हा प्रकार सुद्धा महत्वाचा आहे लक्षात घ्या ज्यावेळेस मी या ठिकाणी डब्ल्यू ची शेफ्टी लावणार आहे ए व्हॉट डू यू प्ले व्हेन डू यू प्ले हाऊ डू यू प्ले विथ हुम डू यू प्ले डज ही प्ले व्हॉट डज ही प्ले व्हेन डज ही प्ले म्हणजेच आपल्याला पुढे जे शिकायचं आहे त्याची ही काय आहे पूर्वतयारी आहे म्हणजेच लक्षात आलं आता मला काय करायचं आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस हा एक वेगळा पार्ट आहे कॉलमची प्रॅक्टिस हा एक वेगळा पार्ट आहे आणि रायटिंग ऍक्टिव्हिटी हा एक वेगळा पार्ट आहे परंतु लगेच तुम्हाला पुढे जायचं नाही आहे अशी कोणतीही पद्धत नाही की जी तुम्हाला एका महिन्यामध्ये किंवा दोन महिन्यामध्ये तुम्हाला असलिखितपणे इंग्रजी बोलायला लावेल जोपर्यंत तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करत नाही तोपर्यंत जितकी तुमची प्रॅक्टिस होईल तितका तुम्हाला चांगला रिझल्ट येणार आहे आणि प्रॅक्टिसला पण एक सिक्वेन्स असते एक टेक्निक असतं एकाच दिवशी सर्व प्रॅक्टिस तुम्ही सर्व प्रकारांची करू नका म्हणूनच आमच्या कोर्सला रिझल्ट का बरं आहे आम्ही ज्यावेळेस आमच्या विद्यार्थ्यांना ॲक्टिव्हिटीज देतो त्यावेळेस आम्ही त्यांना एखादा प्रकार शिकवल्यानंतर आम्ही त्या प्रॅक्टिसेस करून घेतो लगेच सर्व प्रॅक्टिसेस आम्ही त्यांना देत नाही म्हणजे जर समजा एका दिवशी जर तुम्ही दोन अंडी खात असाल तर एकाच दिवशी तुम्ही शंभर अंडी खाऊ शकत नाही दहा अंडी खाऊ शकत नाही आपण जसं मराठीमध्ये म्हणतो तूप खाल्ल्याने लगेच रूप येत नाही दररोज तुम्ही जर थोडं थोडं तूप जर खाल्लं तरच तुम्हाला रूप येणार आहे इन द सेम हे प्रॅक्टिसचं पण असंच आहे आजची प्रॅक्टिस आजच करा गोंधळून जाऊ नका तुम्ही इकडे तिकडे भरकटत जातात तुम्ही कधी हा व्हिडिओ बघतात कधी ते वाचतात आजची बात वाचू नका ही एक सिक्वेन्स जी मी तुम्हाला देत आहे ही प्रचंड अनुभवातली सिक्वेन्स आहे इन द सेम वे फ्रेंड्स जर तुम्हाला यू कॅन स्पीकच्या पुस्तकामध्ये आम्ही खूप ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत मी सेपरेट लेक्चर यू कॅन स्पीकचं पुस्तक कसं वापरायचं या संदर्भात मी देणार आहे क्रियापद कसे लक्षात ठेवायचे प्रत्येक प्रकाराला डेफिनेशन काय आहे खूप सुंदर पुस्तक आहे परंतु या स्ट्रक्चरची तुम्ही एक प्रॅक्टिस केलेली आहे ह्या स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस करत असताना जर तुम्हाला असं वाटलंच की मला थोडेफार वाक्य बनवायचे आहे लक्षात घ्या आपण डे फर्स्ट आणि डे सेकंडमध्ये आपण काही वाक्यांची प्रॅक्टिस दहा मिनटापर्यंत केली होती न थांबता परंतु इथं काय करायचं आहे या ठिकाणी डू यू स्पीक इंग्लिश डू यू स्पीक मराठी डू यू स्पीक तेलगू बघा तुमच्याकडे जर समजा पार्टनर नसेल तर फक्त आता उत्तर कसे द्यायचे आहे हे आपण शिकणार आहे या पुढच्या व्हिडिओजमध्ये उत्तर कसे द्यायचे आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे परंतु तुम्ही जर फक्त यस नो यस नो करत जर उत्तर जर देत राहिला फॉर एक्झाम्पल हा पेन माझा पार्टनर आहे आणि ह्या पेनाला आता मी स्टुपीड होऊन प्रश्न विचारतोय या ठिकाणी क्रियापद एकच आहे लक्षात घ्या या ठिकाणी क्रियापद हा संख्या आहे या ठिकाणी ह्या स्ट्रक्चरमध्ये क्रियापद एकच आहे कर्ते वेगवेगळे आहे आणि इथे काय आहे ज्यावेळेस प्रॅक्टिस केली त्यावेळेस करता एकच आहे क्रियापद असंख्य आहे आणि इथे काय लक्षात घ्या इथे क्रियापद एकच आहे करता एकच आहे परंतु ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट वर्ड्स वेगवेगळ्या आहेत बघा तीन प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस आहेत करते वेगवेगळे क्रियापद एकच बघा आय वी यू यू दे ही शी इट हे करते वेगवेगळे आहे परंतु क्रियापद मात्र एकच आहे या प्रॅक्टिसमध्ये करते एकच आहे क्रियापद हा संख्या आहे बघा हा करता एकच आहे आणि प्रॅक्टिस ज्यावेळेस तुम्ही केली त्यावेळेस एकशे चाळीस क्रियापद घेऊन प्रॅक्टिस केली म्हणजेच क्रियापद वेगळे करता एकच या ठिकाणी करते वेगवेगळे क्रियापद एकच आणि या ठिकाणी करता एकच क्रियापद एकच आणि ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट वर्ड्स वेगवेगळे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला फक्त एक पाच ते दहा मिनटं सुरुवातीच्या शिकण्यासाठी जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्ही प्रॅक्टिस कशी करू शकता तुम्ही स्टुपिड होऊन प्रश्न विचारू शकता एखाद्या निर्जीव वस्तूला प्रश्न विचारा आरशासमोर उभं राहून प्रश्न विचारा ड्यू स्पीक इंग्लिश ड्यू स्पीक मराठी ड्यू स्पीक तेलगू ड्यू स्पीक संस्कृत बघा 
इथे हे बदलू नका डू यू स्पीक विथ राम डू यू स्पीक विथ श्याम बघा डू यू स्पीक विथ राम डू यू स्पीक विथ श्याम डू यू स्पीक विथ लता डू यू स्पीक विथ गीता बघा जस्ट तुम्ही असं बोलाल ना आणि जर तुम्ही फर्स्ट टाइम बोलत असाल तर डू यू डू यू स्पीक विथ गीता बघा तुम्हाला बोलता येणार नाही कारण तुमच्या जीवेला वळण नाही परंतु मी ही पद्धत तुम्हाला पाठीमागे समजून सांगितली होती इथे जास्तीत जास्त तुम्ही पंधरा स्क्रिया पद घ्या त्यानंतर डू यू स्पीक विथ माय फादर हे टेक्निक मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे माय फादरच्या ऐवजी तुम्ही माय मदर घ्या सिस्टर घ्या अंकल घ्या आंटी घ्या असे करते चेंज करा डू यू स्पीक विथ माय फादर डू यू स्पीक विथ माय मदर डू यू स्पीक विथ माय आंटी डू यू स्पीक विथ माय वाईफ डू यू स्पीक विथ माय सन बघा जेव्हा तुम्ही असं बोलाल ना डू यू स्पीक विथ माय सन डू यू स्पीक विथ माय वाईफ डू यू स्पीक विथ माय ग्रँड मदर बघा सिक्वेन्स असते आणि एक फ्लुएन्सी प्राप्त होते त्यानंतर लगेच खाली नाका येऊ म्हणजेच प्रत्येक कर्त्यामध्ये जिथं लाल अक्षरांनी मी लिहिलेलं आहे त्या ठिकाणी फक्त नाव बदला एक पाच दहा नावं घ्या आपल्या फॅमिलीमध्ये कमीत कमी पाच दहा लोकं आहे माय फादर माय अंकल माय आंटी माय सन माय डॉटर माय ब्रदर माय क्लास टीचर माय फ्रेंड असे भरपूर करते बदला एक पाच दहा करते झाले का खाली आ डू यू स्पीक विथ अवर फादर डू यू स्पीक विथ अवर मदर आता हे प्रश्न कसे विचारायचे आहे मी तुम्हाला पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये समजून सांगितलेलं आहे आणि ही खूप सुंदर ॲक्टिव्हिटी आहे म्हणजे तुम्ही काय करणार एकदा दोनदा फक्त रिडिंग करा म्हणजे बघा डू यू स्पीक विथ युअर फादर ए डू यू स्पीक विथ युअर फादर डू यू स्पीक विथ युअर मदर बघा मी स्टुपिड आहे सुरुवातीच्या शिकण्यासाठी मी स्टुपिड आहे करता एकच क्रियापद एकच परंतु मी काय करतो आहे हे जे पुढचे कॉम्प्लिमेंट वर्ड्स आहे शब्द आहे ते बदलतो मी करते बदलतो पुढचे करते बदलतो पाठीमागचे करते बदलत नाही ही सिक्वेन्स सोडून द्या बघा हा व्हर्बल क्वेश्चन आहे पुढे क्वेश्चन मार्क येणार आहे ही प्रॅक्टिस करत असताना म्हणजे जर मला जर तुम्हाला स्टुपिड सारखे प्रश्न विचारायचे असतील तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारून बेजार करू शकतो यानं माझी फ्लुएन्सी वाढेल फॉर एक्झाम्पल डू यू स्पीक विथ युअर फादर डू यू स्पीक विथ युअर मदर डू यू स्पीक विथ युअर अंकल डू यू स्पीक विथ युअर आंटी डू यू स्पीक विथ युअर सन डू यू स्पीक विथ युअर वाईफ बघा प्रॅक्टिससाठी फक्त प्रॅक्टिससाठी एकदा नोंदा प्रॅक्टिस करा खाली खाली या हीच फादर घ्या त्याच्या घरात जा त्याच्या कुटुंबातली व्यक्ती घ्या एक पाच दहा व्यक्ती घ्या त्यानंतर खाली या त्या मुलीच्या घरात जा त्यानंतर त्या अनेक मुलांच्या घरात जा ए डू यू स्पीक विथ द फादर डू यू स्पीक विथ द मदर डू यू स्पीक विथ द आंटी बघा त्याचबरोबर डू यू स्पीक विथ रामस फादर डू यू स्पीक विथ श्याम्स फादर डू यू स्पीक विथ हिम डू यू स्पीक विथ आता इथे डू यू स्पीक विथ यू असं येणार नाही डू यू स्पीक विथ देम बघा त्यानंतर डू यू स्पीक ऑन द टॅरेस डू यू स्पीक ऑन द ग्राउंड डू यू स्पीक इन ऑन अपॉन ॲट डू यू स्पीक हिअर डू यू स्पीक देअर स्टुपिड बना प्रॅक्टिससाठी फक्त यानं काय होईल सुरुवातीच्या शिकण्यासाठी तुम्हाला एक फ्लुएन्सी मिळणार आहे इन द सेम वे तुम्ही यूची प्रॅक्टिस केली फक्त एक काम करा जास्त प्रॅक्टिस करू नका डू दे स्पीक इंग्लिश डू दे स्पीक मराठी डू दे स्पीक हिंदी डू दे स्पीक संस्कृत बघा असं स्टेप बाय स्टेप एकदा दोनदा वाचा किंवा जर तुम्हाला जास्त प्रॅक्टिस वाटत असेल तर फक्त एकदा दोनदा हा चार्ट एकदा वाचून घ्या आणि हा चार्ट सुद्धा हे स्ट्रक्चर सुद्धा मी स्ट्रक्चरच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहे करो मुझे डू यू मी जैसे आई लर्न इंग्लिश बोला ना अब डू यू मी क्वेश्चन पूछो डू यू लर्न यस आई लर्न डू यू लर्न इंग्लिश यस आई लर्न इंग्लिश डू यू लर्न मराठी यस आई लर्न मराठी डू यू लर्न संस्कृत यस आई लर्न संस्कृत डू यू लर्न गुजराती नो आई डोंट लर्न डू यू लर्न तमिल नो आई डोंट डू यू लर्न विथ राम यस आई लर्न विथ राम डू यू लर्न विथ श्याम यस आई लर्न विथ श्याम डू यू लर्न विथ मी यस आई लर्न विथ यू डू यू लर्न विथ आदित्य नो आई डोंट लर्न विथ आदित्य डू यू लर्न विथ महेश येस आय लर्न विथ महेश डू यू लर्न विथ युअर फादर येस आय लर्न विथ माय फादर डू यू लर्न विथ युअर मदर येस आय लर्न विथ माय मदर डू यू लर्न विथ युअर एल्डर ब्रदर येस आय लर्न विथ माय एल्डर ब्रदर डू यू लर्न विथ युअर सिस्टर येस आय लर्न विथ माय सिस्टर डू यू लर्न विथ युअर ग्रँड फादर नो आय डोंट लर्न विथ माय ग्रँड फादर डू यू लर्न विथ युअर ग्रँड मदर येस आय लर्न विथ माय ग्रँड फादर डू यू लर्न विथ आर फादर येस आय लर्न विथ आवर फादर डू यू लर्न विथ आर ब्रदर विल वी लर्न विथ आवर ब्रदर डू यू लर्न विथ आवर सिस्टर येस आय लर्न विथ आवर सिस्टर डू यू लर्न विथ आवर फा ग्रँड मदर येस आय लर्न विथ आवर ग्रँड फादर डू यू लर्न विथ हर फादर येस आय लर्न विथ हर फादर डू यू लर्न विथ हर मदर येस आय लर्न विथ हर मदर डू यू लर्न विथ हर ब्रदर येस आय लर्न विथ हर ब्रदर डू यू लर्न विथ हर सिस्टर येस आय लर्न विथ हर सिस्टर डू यू लर्न विथ हर ग्रँड मदर नो आय डोंट लर्न विथ हर ग्रँड मदर डू यू लर्न विथ हर अंकल येस आय लर्न विथ हर अंकल डू यू लर्न विथ हर आंटी येस आय लर्न विथ हर आंटी डू यू लर्न विथ हर मॅटर्नल अंकल नो आय डोंट लर्न विथ हर मॅटर्नल अंकल डू यू लर्न विथ राम येस आय लर्न विथ राम डू यू लर्न विथ राम फादर येस आय लर्न विथ विथ राम फादर डू यू लर्न
त्यानंतर डज ही स्पीक विथ राम डज ही स्पीक विथ श्याम डज ही स्पीक विथ लता बघा सिक्वेन्स बघा सिक्वेन्स सब्जेक्ट फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आपण सूत्रातून शिकत नाही म्हणजेच ही प्रॅक्टिस करत असताना याला वेळ द्यावा लागतो लक्षात घ्या मित्रांनो आपल्याला पुढे खूप काही शिकायचं आहे आपल्याला खूप पार्ट्स करायचे आहे परंतु ह्या बेसिक प्रॅक्टिसेस आहे नंतर आपल्याला खूप कनेक्टर्स घ्यायचे आहेत कंजेक्शन्स घ्यायचे आहेत फ्रेजेस शिकायचे आहेत कोणत्याही व्यक्तीवर वस्तूर बोलायला शिकायचं आहे प्रश्न उत्तरांची शृंखला आहे डब्ल्यूच क्वेश्चन शिकायचे आहे त्यानंतर ॲक्टिव्हिटीज बघायच्या आहेत टेन्सेस पण शिकायचे आहेत मॉडल्स पण शिकायचे आहेत रिडिंग पण करायचे आहे अशा भरपूर ॲक्टिव्हिटीज आहे परंतु इंग्लिश ही खूप फास्ट लँग्वेज आहे परंतु आपल्याला कामापुरतं सुद्धा बोलता येत नाही याचं मुख्य कारण असं प्रॅक्टिसचे टेक्निक्स आपल्याकडे नाहीतच सर्वजण तुम्हाला सांगतात तुम्ही पुस्तकं वाचा हे बघा ते बघा नाही आपल्याकडे वातावरण नसल्यामुळं आणि आपल्याला कोणीही अशा प्रकारे शिकवत नसल्यामुळं तुम्ही गेस करू नका पुढे पुढे आमचं प्रत्येक लेक्चर हे वेगळं आहे म्हणजे दररोज दररोज आम्ही तुम्हाला त्याच त्याच ॲक्टिव्हिटी सांगणार नाही परंतु एक ठराविक कालावधीपर्यंत तुमच्या लक्षात ज्या वेळेस ह्या गोष्टी येतात आम्हाला माहिती आहे ह्या प्रॅक्टिसेस कुठपर्यंत कंडक्ट करायचे आहे तुमचा बेस कसा परफेक्ट करायचा आहे कारण इंग्रजी ही खूप वास्ट लँग्वेज आहे आणि यामध्ये एक प्रकारचं ग्रामर आहे रायटिंग ॲक्टिव्हिटी पण आहे परंतु तुम्हाला गेस करायचं नाही आहे मित्रांनो लक्षात आलं मला काय सांगायचं आहे मला हेच तुम्हाला सांगायचं आहे की आपण स्टेप बाय स्टेपच जाऊया सिक्वेन्स वाईजच जाऊया मी असं करणार नाही मी आज तुम्हाला प्रिपोजिशनचा व्हिडिओ देईल त्यानंतर मला असं वाटलं सेन्स आणि फॉरचा व्हिडिओ द्यायचा मी यूट्यूबवर सेन्स आणि फॉरचा व्हिडिओ अपलोड करेल त्यानंतर मी मध्येच कॅनचा व्हिडिओ अपलोड करेल मी असं बिलकुल करणार नाही कारण मला माहिती आहे या पॅटर्नला एक सिक्वेन्स आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला पहिल्या दिवशी पहिल्यांदा माहिती दिली इंग्रजी बोलण्यासाठी कोणत्या कोणत्या पद्धती आहेत त्यानंतर शब्दांचं महत्व क्रियापदांचं महत्व हे समजून सांगितलं किती क्रियापदं पाहिजे आपल्याकडं हे पण समजून सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सिम्पल प्रेझेंट टेन शिकवत नाही आता जर तुम्ही जर मला जर असं बोलला सर टेन शिकवत आहे बिलकुल नाही मी तुम्हाला टेन शिकवत नाही आणि हा तुमच्या डोक्यातील गैरसमज पहिला काढून टाका मला जर तुम्हाला जर टेन्से शिकवायचे असतील तर मी तुम्हाला बारा मिनिटात बारा टेन्से शिकवू शकतो तेवढा एक्सपिरियन्स माझ्याकडे आहे आणि जर तुम्ही जर मला बोललात सर बारा दिवस आम्हाला एक टेन शिकवा तरी पण मी तुम्हाला बारा दिवसांपर्यंत एक टेन्स शिकू शकतो परंतु टेन्से शिकता शिकता ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहे हे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत पुढे आपल्याला डब्ल्यूच क्वेश्चन शिकायचे आहेत तर तुम्हाला प्रॅक्टिस करूनच पुढे जायचं आहे तर मित्रांनो स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस करा त्याचबरोबर कॉलमची प्रॅक्टिस करा आणि जर एखाद्या प्रॅक्टिसचा जर तुम्हाला कंटाळा आला तर फक्त एकदा दोनदा रीड करा आणि थोडंसं रिपिटेशन द्या हे सर्वात महत्वाचं आहे यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है देर आर टोटल चैप्टर्स अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो उससे बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद फोर प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे और गलती से यह ऐप आप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आई से आप फिर से हमारे ऐप में लॉग कर सकते हो हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं